ഓക്കെ താങ്ക് യു ഷാൽ സാർ ഇത് ഇത് ഇസ്ലാമിക് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ആണ് സോ ഐ ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് എ ഇസ്ലാമിക് ബിലീവർ സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ദിസ് ഫ്രം യു ടു അനദർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇസ്ലാമിക് ഗൈസ് സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് അത് ദാൻ സം ഓഫ് അവർ like christian believers also is there if is, is there any doubt for them to ask to copti garals i think uh, it's time for him to leave yeah hello can i come in minute one minute സാധാരണക്കാർ അല്ല ഷാവിൽ ബ്രദറെ അല്ല 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 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഞാനത് ലിസണേഴ്സിലുള്ള കുറച്ചു പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആണ് എനിവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ക്രീം പോയിന്റ് ഇതാണ് മുഹമ്മദിന് ഈക്വലായ ഒരു ക്രൂരനെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമേരിക്ക ഇറാഖിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മുഴുവൻ കൊന്നു കളഞ്ഞോ ഈ റൈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് മുസ്ലിം മുഹമ്മദിനെ പോലെ ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഇന്നോളം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ബട്ട് അമേരിക്ക ഇറാഖിലോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഓർ ഇൻവെൻഷൻ അധിനിവേശം നടത്തി എവിടെയെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ചെയ്തതുപോലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞോ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് ബട്ട് അമേരിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കുറെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അദ്ദേഹം റേസ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് താങ്ക് യു ഹലോ കാൻ ഐ ആസ്ക് സംതിങ് ടു കോപ്റ്റിക് ബ്രദർ അത് മാത്രമല്ല ലെറ്റ് മീ ആഡ് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്ക ചെയ്തത് മതത്തിന്റെ യുദ്ധമല്ല മതത്തെയും പൊളിറ്റിക്സും രാജ്യം ചെയ്ത യുദ്ധവും മതം ചെയ്ത യുദ്ധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് അദ്ദേഹം റേസ് ചെയ്തത് ഒരു ഖൈബർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു യഹൂദ പട്ടണമായിരുന്ന യഹൂദ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്ന ഫേമസ് ആയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെയും അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ എന്താ പറയാ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും സഹോദരങ്ങളെയും എല്ലാം ആരൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ ഖൈബറിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടെ പാർത്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്റെ പെങ്ങളെയോ എന്റെ അമ്മയെയോ എന്നെയോ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സഹോദരി ഒരാളുടെ കൂടെ കിടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതിനെ റേപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ക്രൂരനായ സംഗതികൾ വേറെ ആരുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഹലോ കൻ ഐ സംതിങ് ടു ബ്രദർ കോപ്റ്റിക് ഹലോ Uh, post islamic uh, invasion to egypt amar uh, ibn alas can you uh, just brief the account because that has been one of the brutal uh, invasions uh, and what happened to the uh, uh, predominant uh, coptic uh, uh, majority christians uh, survived uh, who ha- who uh, who had uh, uh, been there in egypt what happened to them if you can narrate them uh, it will be great thank you uh, and i'll answer that proudly um so brother, as you brother all topic one second one second before you answer this uh, this might be the last question we we'll allow uh, our audience to ask because the thing is he is uh, he has to leave so we are giving consideration to him coptic answer this after and even even one more thing one more thing even please introduce uh, 72 to the audience namak ariyavana baaki ullor karil we will introduce yeah. we will introduce after this uh, coptic yeah. and yes yeah, so this yeah so this will be the last question guys and i want to thank everybody um you know because i have to go to sleep soon so i have work in the morning um so i just want to i want to say um about omar ibn al-as um and what he did to egypt so a lot of the muslims will fabricate the stories and that's a very very good question so thanks for the question um so what will, what was happen is the romans as we all know were pagans okay they used to worship idols okay and worship caesar 
So that when they conquered the Middle East, they were killing Christians at sight, okay? And we have a lot of martyrs in our church um, and across the nation because they were killing Christians so much. But then until the King Constantine, as you all know from the Byzantine Empire and his mother Helena, Saint Helena, they became Christian and then all the whole Roman Empire became Christian through King Constantine and uh, Queen Helena okay uh who's half egyptian okay so the reason why i'm telling you this history about rome is so you understand the lies of the the islamic uh, uh, history um that, that that's behind omar ibn al-as okay so the romans became christian when they were in egypt they were christian and egypt as we all know was all coptic orthodox 100 percent christian okay as our brother just mentioned omar ibn al-as Okay, Omar ibn al-As came to Egypt, okay, because the prophet, their prophet, I'm not going to say that prophet, their prophet said, go conquer Egypt, go conquer Constantinople, which is Turkey, and Rome, which they failed to do. Okay, that's why they believe that one day they're going to put the ISIS flag on Rome, because Muhammad said this prophecy, Okay. So what happened was Omar ibn al-As said, I'm going to go to Egypt and conquer Egypt. The first thing they did is they went to the library of Alexandria. Okay. This library had a lot of the ancient books in the ancient languages of science, medicine, and all the Egyptians, as we all know, was a great empire. The pharaohs, the Egyptians, you know, the hieroglyphics. A lot of the ancient, ancient history was there. What did Omar ibn al do? He went and he burnt the state library of the whole Mediterranean. They used to go to Egypt to study. The first thing he went is he demolished the library and burnt it. Why? Just like ISIS goes and smashes all the ancient statues and they smash all the ancient things, they follow. Omar ibn al-As, what he did to Egypt. So any artifacts was being destroyed. At one point, he wanted to destroy the pyramids, but he couldn't. Okay? After he did this, he came to all the Christians and he gave them the opportunity. He said, Surat al-Tawbah, you either convert to Islam, you pay the jizya, or you meet my sword. Okay? Now, obviously, the rich Christians paid the jizya and they became Christian. Even though the jizya was 10% and the zakah was 2.5%. Yani the Muslims pay zakah, which is 2.5% tax. But the Egyptians, the Christians, he made them pay 10%. Why? Because he wants to make them be Muslim. So all the poor Christians... They couldn't afford paying 10%. Said, well, I want to be, if I become Muslim, I'm going to pay 2.5%. Okay? Now, most of the Coptic Orthodox Christians in Egypt refused Islam. So when they refused to pay the jizya and refused to be Muslim, their blood was to a a horse's knees. So this is the famous expression used in Egypt. The blood of the Christians was up to the horse's knees in volume from the amount of massacres. All the women were married to Muslim men by force and their husbands killed. Anybody that spoke the Coptic language, their tongue was to be cut off. They have to speak Arabic. It took them 350 years to try to eradicate the Coptic language and to force Arabic on everybody. Until one crazy, crazy man, and I'm sure you've all heard of him. His name is Al-Hakim Ba'amrillah Al-Fatimi. Al-Hakim Ba'amrillah Al-Fatimi. Look him up. He's the one that started to kill the Christians and made them all wear black in Egypt. So if you're a Christian, you wear black. 
The Muslims, they wear any other color. So he can differentiate the Christians from the Muslims. Until he went and he obviously destroyed the Church of Holy Sepulchre. And that's why Pope Urban II launched the Crusades to come and rescue the Christians of the Middle East, which is Jerusalem and Egypt and the whole, the whole, the whole Middle East. Okay, so Omar ibn al-As was a tyrant, he was a criminal, he was a bandit, and at the end of the day, he was just a, a, a person that was, um, that hated Christians from the bottom of, him, of his heart, um, and, um, and, and, and thank God, you know, he's, uh, he's gone now, and until today, Egypt has 20% Christians, um, they say on the internet it's ten percent because they don't want us to take seats in the parliament and uh, and to come into the government. So they say, oh, we're only ten percent, but it's twenty percent, twenty million Christians out of a hundred million uh, population. So their Muslims are eighty percent, and the Christians are twenty uh, twenty percent or twenty million uh, people right now in uh, in uh, in Egypt. So before I conclude. I want to thank Brother Nazarene, Brother Eben, um, you know, uh, all all the people that invited me. I really, really had... Uh, Coptic, um, one uh, second, one second. Uh, I also request all those who are down there uh, in our, uh, as our audience and in speaker panel, please follow Mr. Coptic and 72. You will be hearing more things about Islamic things and about uh, Christianity. So please uh, follow them, both of them. And Coptic, you can conclude right now. Thank you, guys. So I just want to thank everybody. Uh, I want to thank Brother Nazreen for inviting me and to take the blessings um, of Jesus Christ, um, the one true God, our Lord and Savior. I'm not worthy um, to be anywhere. Um, what I say is not me. Um, so don't think that it's I'm, I'm this amazing person. No, it's not me. Um, it's, it's God working and, and, and his Holy spirit, all the credit goes to him first and most, um, of course. And I want to tell everybody who's in this room, if you're Christian, hold on to your faith, hold on to your cross, pray to God continuously for me, pray for all the other Christians in the world that are going through so much trouble and persecution. If you're Muslim, please ask yourself the question, why? Don't I follow Jesus Christ and what he says? And why would I want to follow somebody that has no miracles and nothing like Muhammad um, except violence and, um, and, and, uh, and, and sex, really, to be honest, quite clear. So thank you very much, everybody. Have a good night. God bless everybody and uh, speak to you soon. Thanks. Yeah, thank you, Coptic, for coming here. Uh, we also uh, thank you. Uh, I'm just yes, uh, yeah, make introducing for Coptic lives. General brother, general brother, continue. Hey, Coptic, thank you for being with us in our Malayalam room as well. Yeah, ha Habibi, gentle. Thank you so much. And uh, as I said, Jesus be with you guys, and you guys are the soldiers of Christ. Okay, and you guys have so much amazing knowledge i learn from you every day that i be on mm -hmm. clubhouse i learn from you guys so much so god bless you and um and be with you and um and uh if you guys need anything i'm always available so thanks so much again yeah thank bless you bless you, you too Coptic, and General thank you for being with General us General 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 sorry Namada audience in the Sratha Kata, Nangla translated Chiyanya, Nair the translated Anibo and Darno, our translation Lothri worker lag of Fili to untranslate Yanya. Okay, General Work, continue Chico. Thank you. We can definitely do a uh, sorry. Namaka Thirchi item with a summary Jayam. Coptic, we will do a summary of this before we start our English program, if possible tonight itself or, or at a later point of time. And uh, Coptic, I have one more doubt if we can do it at a later point of time. On the divide of Shia and Sunni and the consideration of Aisha uh, as the wife of their prophet and also the concept of Shias on Aisha. Is that possible, Coptic, if you are available still online? That's a, that's, that's a very, uh, very uh, easy, amazing, very interesting topic um, about, about the difference between Sunnis and Shia. And so everybody understands just quickly one line because I don't want to take any much time. 
the Shia don't like the Sahaba and they hate Aisha. They hate Aisha so much. So with Shias, to me, they're a bit more peaceful. Or I shouldn't say peaceful, but they're better the Muslims of, than the Sunnis. That's what I want to say. The mother of the breastfeeders. Yes. Right. Aisha, right. Aisha, the good thing is 72. Me and 72, every time we wake up from bed, we make a room about Aisha, you know? She breastfed adults. She, um, you know, the companions, we used to go to her tent at night and, and do very naughty things. Aisha and Sufyan, that could be another topic. So everybody look up Sufyan and Aisha and how Aisha... Sorry, topic to interrupt you, uh, just to make clarify for the public here, uh, please, uh, for God's sakes, these are not our words. This is not something we made up. This is from the Islamic books with evidence and proof. I repeat again, these are not our words. These are from the Islamic books. Absolutely, absolutely, Copti. Go ahead. Yeah, so we, every Muslim Sunni considers Aisha to be his mother. Okay? Aisha Umm al Okay? So we ask the Muslim, why do, what do you love about Aisha for you to say that she's your mother? And me and 72 debate all the time. 72 says to me, I ran out of milk. I need Aisha, for example. Right? And, I, and we laugh and we joke around. But in the end of the day, we bring the evidence from the books. And we tell them, what is this? Can you tell me what this means? And you know what they'll do? Two things. They'll swear at you and leave the room or kick you out of the room and never speak to you about it again. Not one Muslim has lasted more than 20 seconds about the topic of Aisha. Not, I don't know, 72, you can correct me if I'm wrong, but I have never met a Muslim that talked about Aisha for longer than 20 or 30 seconds. They run away straight away. So I just want to say, everybody, look, we'll talk about it another day. But thanks, everybody. And have a very, very, very good night. Um, And we'll speak to you soon. Thank you. Okay, thank you. General brother. General brother, can you hear me? Brother General. General, I'm sorry to General. Oh, okay. So uh, next is uh, brother seventy two. Um, uh, general brother, what can do? Under general, some search are not allowed. No, I am busy. 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 Okay, we have to say that we have uh, Quran or Hadith, he will be explaining that for you. So, brother, welcome, brother 72. Toast, Raja, Yeah, yeah. On the Modi, I'm a Yanich Alpha Samite Kudno Porto to one. So, Yan and Karanika, okay. Gibor and Gibor Jadil, okay. Gibor Jadil, are there? Yeah, I'm here, I'm back. And Jadil? General, General. General, the sound of Jason. Okay, okay. Brother, sound. Even brother, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay, okay. Brother, sound it to Okay, toast brother, you will continue. 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 You
ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്താ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇല്ല ഒന്നും നടന്നില്ല കേട്ടോ കോപ്റ്റിക്ക് നിർത്തി പുള്ളിക്കാരൻ പോയതേ ഉള്ളൂ പുള്ളി വെൽക്കം പറഞ്ഞാൽ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് പോയതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ല ഇനിയിപ്പം തുടർന്ന് ഡിസ്കഷൻ സാറിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ 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 ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അദ്ദേഹം അവർ പോയി ഇവിടെ പിൽഗ്രിം സിസ്റ്റർ മുതലേ പിൽഗ്രിം സിസ്റ്റർ മുതൽ അങ്ങോട്ടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാലങ്ങാട്ട് സാറ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും ഓക്കെ പിൽഗ്രിം സോറി ജിബോ ജിബോ ബ്രദർ ഈസ് ഹിയർ അല്ല ടോസ് ബ്രദർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെറിയ ഒരു മീറ്റിംഗിലും കൂടെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നോ ജിബോ ഉണ്ടോ ജിബോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ജിബോ താടി ഇരിപ്പുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് 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 Okay, okay, fine. Keep it here. Hey, yeah, Pilgrim brother, hey, sister, what are you doing? Pilgrim. What are you doing? Pilgrim. 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 Yeah, yeah. Hello, I'm going to talk to you about this. എനിക്ക് ചോദിക്കാനിരുന്നത് സെവന്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ കോപ്റ്റിക്കിനോടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പം അതേ നാളായിട്ടില്ല ഒരു ഇത് ജന ജനനം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവര് പണ്ട് എഴുതിയത് ബുക്കിലൊന്നും എഴുതി വെച്ചല്ലോ മുഹമ്മദ് പോയിക്കണ ഈ ഓരോ കടലാസിലും ഏതെങ്കിലൊക്കെയോ എല്ലിന്റെ പുറത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഈ ആയത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഈ സാധനം എന്തുകൊണ്ട് അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ല നിങ്ങൾ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ എത്രമാത്രം ഇത് സത്യാവസ്ഥ ഉള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിംസും ഇത് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഈ എല്ലും കഷ്ണത്തിലും പാറയിലും പിന്നെ എന്തുവാ തോലിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുറെ നാൾ ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അതങ്ങ് പോയി അത് നഷ്ടപ്പെടും അത് അത് നമ്മളിപ്പോ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റണം പക്ഷെ ഉത്തുമാന് മറ്റേ ഖുറാനൊക്കെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് അത് അതൊരു ശരിയായ ഒക്കെ അത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കാം അല്ല എല്ലാത്തിനും അവർ ദൈവത്തിന് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളും എടുത്തു വെക്കണ്ടേ കാരണം ഇതൊക്കെ അവരിപ്പം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശൗകുടം പോലെ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ അവർ ഏത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടി അല്ലായിരുന്നോ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ കാണിക്കാം ചോദിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് ഇതെല്ലാം ഇത്ര ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെലവൻസ് ഉള്ള സംഗതി ആവും ഭാവിയിൽ എന്ന് ഇവര് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു സ്വഹാബാക്കളുടെ അവരെ അവര് മനഃപ്പാടമാക്കിയതിൽ നിന്നാണ് മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രോഡീകരണത്തിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഈ സഹാവാക്കൾ മൊത്തം മനഃപ്പാടമാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞതിന് ആ പ ഈ ബുക്ക് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവര് തമ്മിൽ ഖുറാൻ ഓതുന്നുണ്ട് ഓതുന്ന സമയത്ത് വാക്കുകളിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ഇവര് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കലഹം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് ക്രോഡീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ക്രോഡീകരണത്തെ പറ്റി ഇവര് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഖുറാൻ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കി അവര് തമ്മിൽ ഓതുന്ന പ്രശ്നം വെച്ചുകൊണ്ട് കലഹത്തിലേക്ക് വലിയൊരു കലാപം എത്തിയപ്പോഴാണ് നേരെ ഉസ്മാന്റെ അടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് അതിനു മുമ്പ് ഇവര് ക്രോഡീകരിക്കണമെന്നോ ഇതൊന്ന് ബുക്ക് ആക്കണമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കൂടെ ഉള്ള ഒരു ചാകൂ എന്നുള്ള പേടിയിലാണ് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണം നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു വിഷയത്തിലും അല്ല ക്രോഡീകരണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോട് കൂടെ ആ പോയിന്റിനോട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം ഈ ക്രോഡീകരണം നടക്കുമ്പോ വരെ ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒരാൾക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ കഷ്ണങ്ങൾ കല്ലിന്റെ കഷ്ണം ഏതെന്തായാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്ചയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോമാന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലോ ഓ
ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരിതിന് അതിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താളിയോലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഞാനത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ എത്ര കാര്യമായിട്ട് അവരതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതെന്നറിയാവോ ഈ പനയുടെ ഇലകളിലും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെട്ട ലിഖിതങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പ് ഈ കാലങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എത്രയോ മുമ്പ് മസോറിറ്റിക് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വരെ കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ച കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്ര റെലവൻസ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ ഖുറാന് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഇവര് ഈ എല്ലിലും കല്ലിലും പല്ലിലും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ നമ്മുടെ തോറയും ഇഞ്ചിയിലും എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു തോലിലേക്ക് പേപ്പറിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി സംഭവം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആ പുസ്തകം തോറ എന്ന പുസ്തകം കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അതെ 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 ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇറക്കിയവനിലും ഇതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ തിരുത്തപ്പെട്ട തോറയിലാണോ തിരുത്തപ്പെടാത്ത തോറയിലാണ് പുള്ളി കൈ വെച്ച് സത്യം ചെയ്ത ചോദ്യം വരും അതെ അത് അജീഷ് ബ്രോ അതും കൂടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇത് അത്രയും പ്രിസേർവ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നതിലും ആയിരത്തി നാനൂറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ആയിരം വർഷം ആയിക്കോട്ടെ മൊസൈഖ് തോറ ഉള്ള ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം അതിന് അതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ബൈബിളിൽ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തു യേശയാന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാനുണ്ടല്ലോ ചുവടുകൾ കേട്ട് ആലയത്തിൽ കയറി വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്കാറുണ്ട് അതിന്റെയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മുഹമ്മദ് വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് എല്ലിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ തുടയലിലൊക്കെയാണ് അവരിന്റെ ആഹ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇന്ററാക്ഷൻ കുറച്ചു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂലേ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാ അപ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് തുടരാം അദ്ദേഹം ഒരു തിരക്കിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം തിരക്കിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് തരും ഓക്കെ ഗൈസ് ഗോ ഹെഡ് അല്ല ജെന്റില് ഞാൻ ചോദിച്ച കേസ് ഒന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അതായത് അവർ വാല്യൂ ചെയ്തില്ല അവര് ഏതോ കിട്ടിയ വചനങ്ങൾ എടുത്ത് എവിടോ കല്ലിൽ എഴുതി അത്രയും അവർ സൂക്ഷിച്ചില്ല അതാണ് പറയാൻ വന്നത് അവർ അങ്ങനെ കുറാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു അവർ ആലോചിച്ചില്ല അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ആ സമയത്ത് അത് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു മതമായി വളരുമെന്ന് അതൊരു പൊളിറ്റ് ഒരു ഒരു മതമല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാ മതമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അല്ല പറയാ എങ്ങനെ പറയാ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ആ സമയത്ത് ഈ സമയത്താണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതമായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പച്ച ഒരു പച്ച യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ റിയൽ ഫാക്ട് ഒരാള് മെക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ചീത്തയാണ് അതൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് ഒരു ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ദൈവം പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾ സാധ
അതൊക്കെ തന്നെ അന്നും വിളിച്ചുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം മതം കൊണ്ടല്ല ആള് ഇതാക്കിയത് അയാള് ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഒരാള് ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പ്രവാചകന്റെ പേരങ്ങ് വിട് അയാൾ ആ പേരങ്ങ് വിട് ഒരു വ്യക്തി ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു വാളുകൊണ്ട് പിന്നീട് കീഴടക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലാതെ ആശയം കൊണ്ടല്ല കീഴടക്കപ്പെട്ടത് ഇത് കോപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതിയാ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അലിയുടെ വാളും ഖദീജയുടെ പണവും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇത്ര വളരുകയില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം വളർന്നത് എന്ന് ഇന്നും ആശയം കൊണ്ട് വളരുന്ന ഒരു മതമായിരുന്നു ഇസ്ലാം എങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്ത് പിക്ചറാണ് ഇസ്ലാം ദേശത്തിന് ഇപ്പോൾ മീഡിയയിൽ കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറയും ഐസിസ് ഇസ്ലാം അല്ല താലിബാൻ ഇസ്ലാം അല്ല അൽഖോയദ ഇസ്ലാം അല്ല ഓക്കെ എല്ലാം ഞാൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം വേറെ മതത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ചിലപ്പോൾ യഹൂദൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതസ്ഥരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവരുടെ കൊടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രമാണങ്ങളും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെയല്ല അവരുടെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഐസിസ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു മതമായിരുന്നു ഇത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു മതമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് യഹൂദനുമായി പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒക്യുപേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാരോടുള്ള വെറുപ്പ് കൊണ്ടും കൂടെയാണ് അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവം തെറ്റാണെന്നും ആ രാജ്യത്തെ പ്രതിമകൾ തെറ്റാണ് എന്നും പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഖുറേഷികൾക്ക് മുഹമ്മദിനോട് ദേഷ്യം തോന്നി തുടങ്ങിയത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതും മദീനയിൽ ചെന്ന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതുവരെ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് സഹാബാക്കളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് മെക്ക കീഴടക്കുകയും മദീനയിലെ രാജ്യമാകുകയും മദീന എന്ന രാജ്യം തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഇസ്ലാം അവിടെ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഗസ്നി മുഹമ്മദ് ഗോറി തുടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിക നേതാക്കളിലൂടെ ഗസ്വേ ഹിന്ദ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ വളരെ ചരിത്രപരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഈജിപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ടെഹ്റാൻ വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി ലബനൻ വാസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി എന്താ പറയുക എഫസോസ് സ്മിർണ ഫിലിപ്പി ഇതൊക്കെ സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൊരിന്ത് ഒരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രമായിരുന്നു കൊരിന്ത്യൻസിന് എഴുതിയ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസ് ക്രിസ്ത്യൻ ആശയങ്ങളെല്ലാം ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് കീഴടക്കപ്പെട്ടതും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളല്ല ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കാര്യം വരെ ആരോ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടു വാളാൽ കീഴപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് നമ്മൾ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൊണ്ട് കീഴടക്കപ്പെടുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതവും വാളാൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ഇവരുടെ ഖുറാനില് സൂറ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അഗ്സാബ് ആക്ച്വലി അഗ്സാബിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് സെവന്റി ത്രീ ആയത്താണ് ജയമനെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഖുറാന്റെ ഖുറാന്റെ ആധികാരികത ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ് ആയത്തുകളായിരുന്നു മുഹമ്മദിന് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ് ആയത്തുകളായിരുന്നു ഇന്ന് ഖുറാൻ ഇവർ പറയുന്നു വള്ളിയും പുള്ളിയും കുത്തും കോമയും മിസ്സായിട്ടില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായി ഇവരുടെ ഹദീസുകൾ തന്നെ തഫ്സീറുകളും ഹദീസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുർത്തുബി തഫ്സൂറിൽ സൂറ അക്സാബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
that the saying concerning it is satisfied praise to be the god appo malu che aisha parayana 200 ayathukal aanu kittiyadan aisha report cheyadan ivarade ivare ettom kudil believe cheyana aal aanu aisha mohammed kaliyal aa aisha parayunu 200 ayathukal kittiyana pakshe innatha qurane alsabil athre undu adhe njan udheshikkunnathu alsabil 33 aanu 33th adhyayam ഇനി അബുബക്കർ പറഞ്ഞ ഏതാ അൽബക്കറെ കുറിച്ച് വല്ല ആയത്ത് നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായോ അതിന് തുല്യമായതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും പക്ഷേ അള്ളാഹു ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്തു ഇവര് എഴുപത്തി മൂന്നിന്റെ ബാക്കി എടുത്ത് തട്ടി ദൂരെ കളഞ്ഞു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇവർക്കും അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ആധികാരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നമ്മൾ പറയുന്നത് കുർത്തുബി തഫ്സീറാണ് ഇവരുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് മാത്രല്ല അത് ഞാൻ ഹദീസിൽ വായിച്ചിട്ട് നാല് പേര് മാത്രമാണ് ഈ ഖുറാന് ബൈഹാട്ടായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ ഒരാള് ഉബൈ ഉബൈ ബിൻ ഖാബ് പുള്ളിക്കാരന്റെ അക്കോർഡിങ് നൂറ്റി പതിനാറ് സൂറ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് നൂറ്റി പതിനാലോ അതുപോലെ ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നു ആ പുള്ളിയടുത്ത് ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് അവരുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വെച്ച് ഇപ്പം യേശു കുറിച്ച് ഇപ്പം ബൈബിൾ മാത്രമല്ല ഖുറാനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് അതായത് മോസ നബിയും അതായത് മോശയും അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവും അതുപോലെ അതുപോലെ ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ ഏക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ പലരും ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ശരിക്കും കേട്ടില്ല ഒന്ന് പറയാം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ മോശയും യേശുക്രിസ്തും ചെയ്ത സംഭവം ഇത് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തെ പറ്റി ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് അതില് നേരത്തെ എന്റെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും യുദ്ധവാദത്തിലേക്ക് പോയ ഒരാളുടെ ഇതിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതെന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിന്റെ റെഫറൻസ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അതിലാത്ത അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ഓടുകളാണല്ലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഓർക്കൺഷൻ കാണിക്കുന്നത് കേൾക്കാം അന്നേരപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് പോയ സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ പല്ലിന്റെ പകുതി പോയല്ലോ അത് കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അന്ന് ഇറക്കി വിട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പെന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം വൈകുന്നേരം കഞ്ഞി മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ആയാസമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ഈ പല്ലിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നേരപ്പം അതൊരു നോമ്പാക്കി ഒരു മാറ്റി എന്നാണ് പുള്ളി അത് എഴുതിയത് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഉപവാസം എടുക്കാനോ കാരണം ഒരു നോമ്പ് ഇപ്പൊ പറയാം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്ര പുസ്തകം എം എം അക്ബർ എഴുതിയൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് കാബയില് അരാജകത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പെണ്ണു ആണു ആണുവായും പെണ്ണു പെണ്ണുവായും ലൈംഗിക ബന്ധവും കാബയ്ക്ക് ചുറ്റും തുണിയില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് കുറേഷി ആ ഗോത്രത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപവാസത്തിന്റെ കാര്യമോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല അന്നേരം ഇത് ഇതിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് മറ്റേ യുക്തിവാദി എഴുതിയ പുസ്തകം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപവാസം എന്തെക്കാളും ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം ഇങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി ഇരുന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപവാസത്തിൻ്റെ നിയമം എന്തെക്കാളും ബൈബിളിലെ ദൈവം എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപവാസം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന മറ്റേ റമദാൻ ഫാസ്റ്റിങ് അതായത് എന്താ പറയുക സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഈ റമദാന്റെ സമയത്ത് ഫുഡ് അതായത് ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഫുഡിന്റെ ഐറ്റംസിന്റെ വില ഒക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ്
നേരത്തെ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണ വിഷയമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഈ സുന്നികളുടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണിത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഖുറാൻ തജ്വീദ് വിജ്ഞാന പുനരുദ്ധാരണം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ അവരോട് പല ചോദ്യങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നിട്ടില്ല മറുപടി തന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു വിഷയം ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കാം ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം പേജ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേജുണ്ട് ഈ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഏ ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ടോസ് ബ്രദറെ വിജ്ഞാന പുനരുദ്ധാരണം പേജ് എൺപത്തി നാല് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വായിക്കുന്നത് നബീസയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഖുറാൻ മുഴുവനും പല സ്ഥലങ്ങളിലായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഖുറാനിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹദീസ് എഴുതി വെക്കുന്നതിനെ നബി വിരോധിച്ചിരുന്നു പ്രവാചക പുങ്കവന്മാർ പറഞ്ഞു അടുത്തത് എന്നെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ അല്ലാത്തത് എഴുതരുത് പിന്നീട് ഹിജ്റ പതിമൂന്നിൽ സിദ്ദിഖ് ഖുറാൻ സൂത്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്നുള്ള പോലെ ഓരോ സൂറത്തിലും ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഏടാക്കി എഴുതി വെച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് മുസഫീസുകൾ ഉള്ള പോലെ സൂറത്തുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഹിജ്റ മുപ്പതിൽ സൂക്തങ്ങളും അധ്യായങ്ങളും ഇന്ന് മുസഫീസ് കാണുന്ന വിധം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്മാൻ എഴുതി വെച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഖുറാൻ ആദ്യമായി ഒരു ഏടാക്കി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സിദ്ദിഖ് അല്ലെ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിച്ചവർ എന്ന പേരിൽ എന്ന പേരിന് അർഹൻ എന്ന ചോദ്യം ഉത്ഭവിക്കാമല്ലോ ഇതിന് ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രമുഖ ഖലീഫ സിദ്ദിഖ് മുസഫ് എഴുതി വെച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനും വല്ല പ്രശ്നവും ഉണ്ടായാൽ പരിശോധിക്കാനും മാത്രമായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടണം ഖുറാൻ ഈ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഖുറാൻ ഏഴ് വിധത്തിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് നബി പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് ഇമാം പറഞ്ഞു എന്ന് സ്മിത മാഡം വൺ മിനിറ്റ് അജീഷ് ഫ്രോ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോറി ഗോയ്സ് ടു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് I I I don't understand the language so I'm just here listening. Basically. Yeah but that's fine that's fine. <laughs> He was reading a book for uh, you know regarding this compilation of Quran in our language. Alla am alla jibo adhe gar live aayengil adhe thodi chodikkanallo chodikkan and translate cheythu kodutha madi okay. Okay. Adhe engage cheyyanallo okay. Smitha madam endelu chodikkanundengil chodikkan. Enike enike chodikkanallo. Hi one minute Smitha madam. Hi sound to uh, are you free right now? എനിക്ക് ചോദിക്കാനല്ല എനിക്ക് പറയാനായിട്ടായിരുന്നു 
പറഞ്ഞു 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ചർച്ച കുറെ നേരം കുറെ സമയമായിട്ട് ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവാണ് നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസും ഈ ചർച്ച ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ വിചാരിക്കും ആ മുസ്ലിംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നീ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് പലപ്പോഴും അവര് പിന്നീട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് പറയാനായിട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്കുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ ബൈബിൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പത്ത് ശതമാനം പോലും തിരിച്ചറിയാതെയാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒക്കെ ദ മോസ്റ്റ് ഡിവോട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തായിക്കോട്ടെ എവിടെയായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫെലോ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള സുഹൃ ഈ സഹോദരങ്ങളും ഇവരെങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അപ്പൊ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ മുസ്ലിംസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് കരുതി അവര് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല കാരണം കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങളെയാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഇതൊന്നും പഠി ഒന്നും പഠിക്കാതെയും അറിയാതെയും ഇരിക്കണം എന്നല്ല അതിനർത്ഥം അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് ആ പരിമിതമായ അറിവ് തന്നെ തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് നമുക്ക് പോലും നിശ്ചയമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കാൻ പോയതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയധികം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സങ്കീർണമാക്കാനായിട്ട് ഇടയായതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പോയി ബൈബിള് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബൈബിള് തെറ്റായിട്ടാണോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന കാര്യം അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എനിക്കറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് യെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പറ്റണം അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടും പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു ജീവിച്ചു നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഒരു ദ്രോഹവും ആർക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇണങ്ങി പിണങ്ങിയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഈ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ആ വിഭജനത്തിന്റെ മുറിവേറ്റ ഒരു മനുഷ്യര് എങ്ങനെയാണ് അവർ മതത്തിനപ്പുറം രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു അവർ ജീവിച്ചു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫും കൂടെയാണ് അതൊരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്നും പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ജീവിച്ചതെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ മതത്തിലേക്കും എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദം കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് അത് ഏത് മതത്തിലായാലും തീവ്രവാദം കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് അത് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കാം എന്നുള്ള വിഷയത്തിനും ഒക്കെ നേരെ കണ്ണു തുറന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതാത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ആ മതത്തിലെ തീവ്രവാദം എങ്ങനെ തടയാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മാറ്റാം അതിലെ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കിപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫ് എല്ലാം കൂടെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ലൈഫിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്കിനി പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ തെറ്റിനെ നമുക്ക് എതിർക്കാം ആ തെറ്റിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് പറയണം ആ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുപോലെ അല്ലാതെ ഇത് പരസ്പരം നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളെ മുതലെടുക്കാൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയെ മുതലെടുക്കാൻ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു വേറെ ഗൂഢ ഉദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈഫിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഇടയാക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു മോഡേൺ ഗുറ is this any difference from the origin i mean the is it a manipulator from
I hope uh, everybody knows what I'm talking about. Yeah, dots, that dots word, and... Uh... Exactly. That word will have a completely different meaning. So therefore, you have a completely different Quran. The Quran has been changed in the past years, not 20 times, maybe 50 times. And let's not forget that, uh, that uh, Uthman burnt also the Qurans. The question here is, why did he burn the Qurans? What was he trying to hide by burning the Qurans? And after that, if you look at the first, first officially printed version of the Quran, was printed by Al-Azhar in Egypt in uh, just around, I think, 1924 or 23 or 24, something like that. This is the, the official version. Then you have different Qur'ats. So people are telling me which is the original Qur'an. There is no such thing as original Qur'an. There is no such thing. Because I will repeat again, in the beginning, you had the Arabic language without tashkil. And you can find, you can, uh, find this in, uh, with, with, uh, with the uh, uh, Google or whatever uh, search engine you are using. There is the Arabic without tashkil, and then tashkil was introduced in the Arabic language. Now, this is going to create a difference in the words, a difference in the meanings, and difference in, 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 in the sentences. So yes, the Quran is not the word of God. It is not safeguarded. It's not eternal. It is man-made. It's full of errors, scientific error, geographical error, medical errors, grammatical errors. There is no such thing as an original Quran. In fact, in uh, some countries they read uh, Hafs, and in other countries they read uh, Warsh. So... Which one is the right one? There is no such thing as original Quran. So, uh, if the dots can change the meanings, like how did they come to a, I mean, how, how did they come to a conclusion where to put the dots, and uh, you know, how did they decide? Like, you know, when it when you put the dots and all, if the meaning changes, the uh, did the Sahabas agree? Okay, we can put the dots here, we can put the dots there, like that. Evolution of language. This is the evolution of, 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 of the language. And uh, I, will, I will say something about this fact about the Sahabas uh, agreeing or uh, di uh, disagreeing. No, actually, most of the Sahabas did not disagree. In fact, Osman burnt the majority of the Qurans because they are trying to, say, to, to hide uh, some things. They were trying to hide uh, their uh, catastrophe. So, so uh, the, you do you do understand that the, 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 the original uh, Arabic language didn't have any dashes and dots. It was it was a weak language. It was a, a primal language, and then slowly the the dashes and the dots were introduced, and then the words and the meanings changed completely. So go, going down the line, like after the this compilation of Uthman. And then it goes to the eight uh, eighth century. Then comes Hafs. Uh, people around the world, majority read Hafs. How? What is? How come this Hafs? Uh, is the Hafs Quran? I think you are um, attributing that Hafs Quran is really different from what is this original Quran. It is completely different. Whether this Hafs Quran was introduced in 1924 or this original Hafs Quran is different from that which was uh, printed in 1924. Like, how is it? I'm, I'm sorry, I didn't understand your question. Uh, uh, no, uh, see, uh, you told that whatever Uthman had uh, compiled is different from the later on Qurans. That is, uh, Hafs, Imam Hafs had introduced one Quran. That, that made me different from the Uthmanic Quran, right? Okay, the, 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 they say that the, the difference is al-haruf, al-harf. Yani, I don't know how to explain that in English. The, one, one Quran is with the seven haruf, seven, uh, seven uh, ahruf. And uh, the other one is with the uh, harf wahid. Yani, for example, uh, I'll give you an example. Yeah, yeah. But, uh, uh, example. Uh, that is a wash, if, wash if you use ism. Sorry? Yeah, yeah. 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 You, you that is a wash Yeah, yeah. Yeah, that is Warsh and Habzur, I'm here. Yeah, Warsh, yeah. Warsh. Yeah, you can you can talk about okay. that uh, Ahruf and uh, thing. Uh, so you can cite the example. We may not know. Uh, sorry, I didn't understand your question. What about Warsh? 
no 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 uh, no no you can carry on that uh, you were explaining about this uh, a roof and uh, this thing no you were citing some example yeah yeah yeah, yeah 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 and if, for example i'll give you a very simple thing if you can if you pronounce the word miskin and then masakin miskin is singular masakin is plural but it it, it means the same thing poor but now you are you are designating poor for one person and poor for many people which one is the which one is the correct word to use in that specific sentence there is the, it's going to be different uh, there, there's there's a different in letters if you understand what i'm saying yeah 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 so, so 72 can i ask you something yes go ahead uh was uh, wasn't there one more compilation after us manic compilation and burning uh, series one more compilation and uh, similar burning of quran held in uh, held by uh, ibn hajjaj during 690s what is the difference between the uthmanic compilation and ibn hajjaj compilation which happened during 690s what is the difference between th- those compilations the exact dates i don't know but uh, the osmanic the osmanic uh, qurans were burnt and the other quran which you are talking about we don't i don't know the difference between them because the osmanic qurans were burnt okay but why uh, the hajjaj even hajjaj also uh, held a similar compilation and burning during the 680s or 90s so why that particular exercise happened one in the rashidun caliphate that, uh, and that historical event i don't know i cannot answer that question for that historical event i don't know okay fine fine no problem uh 72 this doubt i i i'll uh, just so, uh, this uh, imam half i think he he was in that 8th century his quran and the 1924 edition they also say that is half quran is it same or is it different uh, uh which one did you say which one this 1924 edition is there no they say that 1924 edition they follow the 1924 edition is it the no, same the, thing the, or? the edition which i'm telling you about uh, the 1924 the one which is printed in 1924 is uh, is the one which is printed by al azhar the one which is approved by the uh, by the grand imam of uh, al azhar before that uh, there's there's other print there's other copies and all of that but uh, how do you know if they are the originals and even this one in 1924 printed out how do we know it's the original we know because it's print, it comes out from the from the from the uh, al azhar it's the which is the only um, marja islami is the only uh, 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 official islamic uh, uh, cri- um, uh, criteria but uh, now even that one is disputable because where where did that one come from as well so we are not sure that whether it can be traced back to that imam hafs who had uh, formerly you know compiled that hafs quran right ikhtalafu al ulama this is what they will respond to you ikhtalafu al ulama the scholars are uh, disagreed allahu alam eh allahu alam yes correct okay uh, yeah, there are still online question join kiya yeah i'm sorry to interrupt 72 isn't hafs uh, one of the readers uh, 20 readers uh, kirat uh, who was a reader isn't hafs uh, yes hafs is a qiraat yes hafs is a yeah. qiraat now uh, this hafs uh, in uh, later sources of uh, imam bukhari uh, he's uh, he himself has mentioned hafs as an unreliable or an untrustworthy person and how come uh, the uh, later in 1924 uh, this particular uh, hafs quran was selected by uh, the azhar uh, um, uh, the yeah the whatever, whatever the 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 hadad hadad right he he did the selection of the hafs uh, quran uh, so why why was that uh, why he selected an unreliable uh, persons kirat uh, who was unreliable are you saying uh, sahih al-bukhari is unreliable uh, no no sahih sahih al-bukhari uh, had um, mentioned about hafs being unreliable uh, on one or two occasions in in some of the uh, hadiths so why then have you come across those hadiths Yes I came over those uh, hadiths yes yes I'm aware of it 
yeah so this this will poise in uh, question towards them uh, like uh, why did you select means uh, we can poise a question towards the muslims like why did you guys select an kirat uh, by a uh, reader hafs who who has been uh, attested as untrustworthy by one of your uh, scholars like imam bukhari that is the don't it sound uh, how 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 does it sound what do you figure out of it look they have to come to a conclusion about something they have to come out with a quran and they have to come out with with one specific quran and there's a lot of there's a lot of discussion this is this itself this question itself is a is a very long 3 4 hour debate because there's a lot of people involved al saghi is involved abu zarain is involved al jawzani is involved al bukhari is involved muslim is involved everybody has his own opinion Now what they do in Al Azhar is they have a committee and they have to decide on something. They have to print out something. They have to agree on something, right? Yep. Correct. Yeah, yeah. Continue. Uh, Seventy-two. You can continue. Where are Kilam Kusilan Bengi? ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് അറബിക് സ്കോളേഴ്സ് ഈ ഇത് വിട്ടിട്ട് ഈ ഇത് അവർ അത് ലീവ് ചെയ്തു ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് ഇതുപോലെ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനകത്ത് വരാം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരി ഞാൻ ഒടിവിളാണോ ആ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ഞാനും മജീഷ് ബ്രദറോ അല്ലെ ജെന്റിലോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അറബിക് വേർഡ് അറിയത്തില്ല അറബിയിൽ അങ്ങനെയല്ല അത് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കണം പക്ഷെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അറബിയിൽ ജനിച്ച് അറബി നാട്ടിൽ ജനിച്ച് അറബി പഠിച്ച് ഇസ്ലാമായി ജനിച്ച് ഇസ്ലാമിൽ വളർന്നു ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയ അറബിക് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കല്ല് അറബിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലത് അറബിയിൽ കൃത്യമായി ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അറബിയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അത് വിട്ടയച്ചു പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാളാണ് സെവൻറ്റി ടു കോപ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ മെനി പീപ്പിൾസ് ആർ ദർ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ദയവായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആരുടെ ആണോ ചോദ്യം ജെന്റിലെ പ്ലീസ് ഖുറാനിലെ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിലുള്ളായിരുന്ന ആരോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി അവിടെ കിട്ടുകയുണ്ടായി ആ കോപ്പി പിന്നെ വിവർത്ത അത് പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഇസ്ലാം ലോകം സൗദി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത് അവർ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഒരു ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം ലോ ലോകം ഇന്നത്തെ ഖുറാനുമായിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ല കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ഇതാവാത്തത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സെവന്റി ടു ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോ ഓൾറെഡി എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഖുറാനിലെ കോപ്പിന് പറയാം യു കെ യിലുള്ള ഒരു കോപ്പിയാണത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കിങ് ആക്ച്വലി ബർമിങ്ങാം മാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് ഫൈവ് സെവന്റി ഒക്കെയാണ് ഫൈവ് സെവന്റി ഇയർലി ഫൈവ് സെവന്റി അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല no 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 you can you can uh, you can uh, do it uh, he is asking about this birmingham manuscript oh, sorry, uh, back channel on look up yeah birmingham manuscript which was uh, found uh, you know so he wants whatever any some brief about that what is it anything to do with islam or something okay i will just go back to the to the previous subject which we are asking about the authenticity of the quran look i just want to explain something here 
ninety percent, and uh, this is not my opinion. This is a fact. How do I know this fact? By inter by by uh, being exposed to people. Uh, ninety percent of the Muslims do not know their religion. Okay, they are taught either they are born into this religion, or they are taught of this religion uh, through the uh, mosque, Friday prayers, uh, da'wah, so on and so forth. The people which are doing da'wah, of course, uh, are very uh, clever people. Again, these are the 10% which are teaching the other 90%. These people themselves, they don't know Islam very well. Why am I saying that? Because at the end of the day, the Muslim, they don't care about anything other than La ilaha illallah and uh, wa ma ba'd. Or uh, Muhammad is his prophet and all this garbage. This is what they care. They don't know why he prays five times a day or three times or six times. Why is it five? Why not six or four? They don't know. They don't know what is meaning of jizya, the difference between jizya and the simple tax. They don't know what means uh, what it means... Uh, 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 the difference between uh, uh, sabaya and uh, and the wife, a slave and a wife, they don't know, they don't care, because all they care is they they care is about uh, Islam is a religion of peace. What is being transmitted verbally, and I will explain to you why it is being transmitted verbally. If you go, for example, the Quran. First of all, the Quran is written in Arabic specifically for an Arabian-minded area peninsula person mentality this book was written for a specific area for a specific people it was not meant to spread around the world so it is written specifically in arabic and even the translations when when the translations in english are done they are done in a very poor translation to uh, to to camouflage or sugarcoat the reality of the verse in arabic this is why people do not understand islam properly the other issue is if you look at, for example, Al-Bukhari, the Quran, the Quran and the, the Hadith, they have to walk in parallel. They have to go together. Why am I saying this? Because there are some things which, which are not mentioned in the Quran. Allah is not all-knowing. Allah is uh, not very clever. Allah will tell you that you have to pray. But where am I going to find out in the Quran how many times I can pray? You will not find this in the Quran. You will find it in the Hadith. And then people will come and tell you, oh, but no, wait a minute. We have these people which only look at the Quran, the Quranian. This is a, a, a sect which is uh, separate from Islam, another stupid sect, which have no idea what Islam is because they're using the Quran on its own and it doesn't work this way. You don't have, you don't know how many times you're going to pray. You don't know how, what is circumcision. There, is, there are a few things there. I don't remember all of them now, but you need the hadith for it. Why am I mentioning the hadith? Very simple. If you look at any hadith, any hadith of your choice, take for example Al Imam Sahih Al Bukhari. Al -Imam, Al -Bukhari. Imam Al Bukhari has, I think, seven or nine volumes. Each volume is about 350 to 400 pages. There's over 300,000 hadiths in there. You give me, show me, where is the Muslim who is going to dedicate two hours or three hours a day by reading these hadiths and keeping them in his head in memory? It's impossible. It's impossible. There are dedicated scholars for this. This is why I'm telling you that the people do not care what is hafs, what is warsh. They don't know what is qiraat. They don't know what is harf wahid or sabah huruf. They don't care. All they care is Muhammad la, la ilaha illallah. Muhammad is his prophet. A religion of peace. We are 2.8 billion. We are spreading like fire. We will conquer the world. All of this is garbage. So I hope this answers my question on why people do not care. They don't care. Because if you cared, you would read. And when you read, you will find the truth. But who is going to read? 90% of the Muslims, they do not understand Islam. And if you look at the Muslims which are in Europe, all of these uh, Muslims which are in Europe, most of them, uh, yani, forgive me, uh, they are all from the from the from the working class of people. They are the ones which have dedicated their life in working, providing food for the family. They don't have the time to sit down and intellect and analyze and study. So they will take the situation as it is. 
ഹിസ്ലാംസാഫിർ <laughs> Musafir yes, I can I can hear Okay So uh ivide pala karyangalum parnallo so do you have any any contradictions or any que- any debatable points here uh, What is the relevant point he said uh, just to remind me then I can talk in that പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നതാണ് പുള്ളി ഹാഫ്സ് ഖുറാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ആദ്യം ഖുറാനിലെ ഈ ഡോട്ട്സും ഇതൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ പല ടോട്ടലി ഖുറാനെ മാറിപ്പോയി ടോട്ടലി ഖുറാനെ മാറിപ്പോയി അന്നത്തെ ഖുറാൻ അല്ല ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്തത് ഞാൻ പറയാം അതില് ഖുർആാനില് കാര്യമായിട്ട് എന്താണ് വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുടെ ഓറൽ ട്രഡീഷനാണ് ഖുർആാൻ ഖുറാൻ സ്ഥിരപ്പെടാനുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം you know okay okay the quran is transmitted in oral tradition uh, rather than written tradition then uh, the major many people with high credibility transmit the quran in their in with their credibility so we we believe in that credibility rather than the written documents but the written documents of the quran is also uh, also uh, reliable because uh, because we can uh, he had said that the tashkil happened later the tashkil happened later but the uh, people in uh, arabia they were well able to uh, communicate or uh, to understand the arabic if it is without tashkil for example if we ca- if we uh, write the word jamia jamia uh, for example if we say if we write the word jamia then we will leave the dots if even if we leave the dots the arab can understand that it is jamia they will not read the hamia that is the difference the uh, old arabians were very uh, powerful to understand uh, very expert in understanding the arabic uh, writing uh, the, there was no need of uh, that tashkil uh, what is the what is the uh, cause be- behind the formation of tashkil because uh, it is very wonderful that how the arab uh, could in understand the tashkil that is uh, what we uh, wonder uh, because if we uh, because uh, the nature of arabs were very understanding uh, uh, or uh, can they they, uh, they could read the quran with their uh, with their own nature but when the arabs merged with the non arab people uh, when the arabs merged with the non arab people and their arabic nature uh, <coughs> Uh, happened to uh, deteriorate then uh, there was a need for tashkil that is the problem behind this uh, behind this uh, this kind of uh, question okay that is what i have to say okay i'm going to summarize gonna, something you can elaborate uh, who who is who is the name of the brother which spoke now god bless him Musafir Musafir brother Musafir Okay I I agree with brother Musafir in one thing nowadays right now 2021 if you bring for me an arabic uh, script whatever and you don't uh, put for me the tashkil I know exactly what I'm talking about he's right 100% because these words have been used and referred to many 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 times through the through the tens and hundreds of years past like for example the word the uh, miskin poor okay i know what this word means with or without tashkil if you bring for me the word for example kitab or book i know what this word means without the tashkil but this is now this is 
after people have been exposed many, many times through literature, through poetry, through scriptures. We are talking about, a, we are talking about 1,400, 1,500 years ago when people did not even know how to read and write. The tashkil started occurring because there is a difference between accent between one area and another area in that in that geographical uh, place. They used to speak with different. They used to speak with different accents. Yes, communication was there, uh, discussion was there, but the Arabic language was not was it was in its prime. It was in its prime era. Um, it was not completely evolved. The Arabic language was there, but the tashkil was not there. The tashkil was introduced because of the different accents and the different uh, uh, way of speaking of, of a specific group of people in a specific area. Uh, nowadays, the, I, nowadays I, for example, if you pull out a newspaper, for example, if you go to the uh, printing press and pull out a newspaper, all the newspaper is written without tashkil. You will find the tashkil only in, 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 in formal uh, documentation. Like newspapers, for example, magazines, they don't have tashkil. And I know exactly what I'm reading. Sometimes I get confused because of one word meaning another thing, but according to where it's placed in the sentence, I know what that word means or what it's referring to because of exposure, because of exposure of, of myself to the language. But what happened to those people which were not exposed to the language? What were they reading? In fact, if you go and look at the previous, the very first, very first scriptures of Islam, uh, which are, uh, some of them I think are con conserved in the uh, um, uh, British Museum somewhere. I don't remember which one exactly. They don't have tashkil. They do not have a tashkil. Right? Birmingham the, other ask, I think so. the other thing I want to ask, brother, what does the word Quran mean? You're a professor in Arabic language. I believe that you already know that the word Quran is not even an Arabic word. The word Quran is not an Arabic word. Uh, okay, okay. Uh, I have to refute uh, the point that you have said. You uh, know, uh, first you said that the Quran. <coughs> uh, I uh, mainly focused in my uh, talk that the Quran was uh, transmitted majorly, uh, transmitted very importantly according to the oral tradition rather than written tradition. If a man, uh, if a man look to the Quran. Uh, and read it without uh, having a, a teaching from a, a teacher, from a uh, credible teacher, then he will, uh, he will, uh, he cannot uh, correct the recitation. So uh, the Quran is uh, orally transmitted. Then if there is, uh, if, if, even if there is no teshkil, uh, but uh, there is a credible qari, the Quran uh, has, uh, uh, Quran, Quran has engage, engaged, uh, encouraged people uh, to hear from the uh, uh, hear from the Qari rather than uh, relaying where, where on the these, written where document. People, where did these people learn it from to transmit it? Where did they learn it from? Which people? Uh, about which people you are talking? The same people you are talking about. They transmit it through recitation. So who wrote it down, and with what language? Okay, okay. I say that the the Quran, the original Quran, the original Quran is orally transmitted. Then that yes, oral translation. What does the word Quran mean? First of all, is Quran an Arabic okay, name? Okay, okay. I, I, I will say. I will say after this. Uh, if there is a, a kind of there is the uh, words of Quran without the scale, and there is a kari without oral tradition, then I think there would be uh, there would not uh, there would not be any problem. Uh, and I add that uh, the internal capacity or the internal miracle of the Quran is that Allah has it, uh, Himself uh, said that Inna wa inna lahu We have revealed the Quran and we will preserve it. Then we okay, believe brother. that Allah. Brother, I will, uh, I will, I will, I will ask you something. <laughs> uh, okay, okay. You have a uh, no question. Me I will ask you something. Then. I will ask you something. Then please, if you look at, if you look at, if you look at this uh, verse here, if you look at uh, Surah Al-Araf, do you have Surah Al-Araf in front of you? Okay, okay. That verse. Can you recite it? Read for me Surah Al-Araf in Arabic. The first one, the very first one. 
അലിഫ് ലാം മീം സ്വാദ് കിതാബുൻ ഉൻസിലൈ ഇലൈക ഫലാ യകുൻ ഫീ സദ്രിക ഹറജ മിൻ ഹു ലി തുൻദിറ ബിഹി വ ദിക്രാ ലിൽ മുഅ്മിനീൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ എക്സ്പ്ലൈൻ ടു മീ വാട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് മീൻസ് ഓക്കേ ദിസ് ഹറൂഫുൽ മുഖത്തഅ ഹറൂഫ് അൽ മുഖത്തഅ വിച്ച് യു സെഡ് യു സെഡ് ഹറൂഫ് അൽ മുഖത്തഅ വാട്ട് ദസ് ഹറൂഫ് അൽ മുഖത്തഅ മീൻ ഐ ആം ആം സോറി Uh, if we sometimes guys if we speak in arabic sometimes uh, the, the terminology in english is difficult to uh, to uh, uh, translate but anyway what, what is huruf muqatta'a huruf muqatta'a is the uh, description of the words description of the words because alif uh, it is the name of the a uh. okay uh, lam okay. it is the name of, of the word la. description of the word means that the words are separated from each other is that correct okay okay the, uh, each each word is separated from another there is no conjunction between words okay connection okay now this this word is connected with each other is not separated if you are saying alif lam mim sad that means the alif is alone the lam is alone the mim is yes, alone yes, yes. sad is alone yes. they are separated mm. but this word is not separated however you read it as a separated word this is not correct but uh, after uh, each harf we are putting a waqf uh, or a kind of uh, what what we can say a kind of stop alif lam mim but qala uh, we don't but put any still stop saying, but, but you are still sense. reciting but you are still reciting the letter separately regardless of what you do you are still reciting the letter separately and those letters are not separated they are connected so that word is not alif lam mim sad what is the uh, real pronunciation of that word you can can you say that word as it is right now as it is written it means al mas no 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 <laughs> that is a, that is incorrect because i uh, i have already said that the oral tra- uh, transmission of the quran is alif lam mim sad that is the uh, you know this give me give me the evidence of what you are saying give me the evidence okay okay yeah. give me that is okay uh, the prerequisites of uh, receiving quran is i have already said that the credible oral tradition that has occurred i in many cases we may have not uh, the empirical evidence in very in many cases then we uh, we may rely on the oral traditions that is the uh, uh, that is uh what we have to do in such cases okay <clears throat> i ask you that if a man with a credible condition say said you a uh, something then can you believe him uh, a credible person if he, he said anything to you can you believe him that is what i have to ask no you you have to give me you have to give me a criteria you if you are telling me somebody okay, okay. something verbally and ah, i have, I have to, to i have to believe him it doesn't work this way it doesn't okay okay way. you have to give me a reference you have to give me evidence because in, according to the arabic language those words connected together they don't mean alif lam mim sad they are they they click in arabic i'm not speaking about religion now just simple language those words connected together they mean al mas there is no al lam mim sad because they are connected very simple no alif lam mim uh, that is the i have already said that uh, the uh, scholars or the uh, reciters of quran have already said that the real pronunciation of the al uh, alif al alif lam mim sad okay, is, is this the alif lam mim sad uh, there are many what 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 does it mean alif lam mim sad what does it mean Uh, that is uh, that does not matter what the, does it mean because uh, of the mufassir of course it matters we are reciting a verse this is something okay, which okay. is from god oh, okay i said that i said that no problem uh, no problem uh, that is the secret of allah almighty uh, the mufassirun always using uh, they are always using to say that alif lam mim sad allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik but uh, allah is uh, all knowing brother, about brother, his intention with those words that is I will uh, professor professor i'm going to stop you there one second you cannot say to me that the quran came hafiz of his sudur it came for the whole humanity and now you're telling me this is the secret of allah and and please 
I'm an intelligent person, and you are a person. Okay, okay, yeah. I, I, I say, I, I can say that. You are teaching in the schools. Okay. A lot of Why is teach. this guy interrupting in between when when seventy two talks? Is there no moderator in this room? I don't have a problem. Please, I don't have a problem. But I just want to. Uh, Generally, uh, other fully uh, interactive. Uh, Sorry, sorry, guys. Just a minute. This professor, professor, I want to inform you that uh, you teach in classes, you teach in universities or wherever it is. People listen to you. You transmit your knowledge to other people. And I think you should have a little bit more uh, self-discipline in, in 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 giving the good things. Okay, I I I already said that the major purpose of the Quran is to uh, reveal uh, the uh, or to guide people. We can get uh, the guiding verses of the Quran is uh, can be uh, captured uh, can be captured by anyone. But in some verses uh, there will be jurisprudence or legislation uh, that needs some uh, more uh, intellect. Uh, some points can be understood by all people, but some points uh, in those legislative verses uh, can uh, cannot be understood by the common people. Uh, the only people who understand those uh, verses are uh, the people of the people who have uh, greater knowledge in Quran. That is the. Uh, is exactly that is what the. I'm talking, professor, professor, this is exactly what okay, I'm okay. talking about here. How can a, a, a human being, a limited person, have greater knowledge to translate or to explain the word of God, which is unlimited? This is not possible. Okay. Okay, I I say the, I say you that uh, there is the there would have some uh, superlative degree. The people uh, may have may different may be different in their knowledge. Some people can get more knowledge from the Quran, and another will get uh, some less uh, knowledge from the Quran. The differentiation uh, difference will then occur. In this case, it's not a matter, case, brother. In this case, brother, they should explain to us what it means, since they have greater knowledge and they want to pass the word of God to us transmit to us the word of God, they should explain it to us. And if these people, this is one issue. The other issue, if, the, if some people have greater knowledge than others through the Quran, that means the word of God is limited. It's limited to a specific group, to a specific intellect. Not okay, okay. Others. The lack of knowledge in some issues does not mean that the Quran is incomplete. Because it is the uh, it is the limitation of people uh, to understand some uh, deeper, uh, to understand the deeper uh, informations in the Quran that is not a uh, real uh, that is not a big problem but uh, <coughs> in Alif Lam in Swad itself I say you that in Alif Lam in Alif Lam in Swad itself that some people have uh, interpreted it in many ways so they have a uh, door to interpret it so that is not a big problem because Allah says the deeper knowledgeable people can understand some meanings so they but have you already cannot, you cannot do that the because then because then people will interpret islam as they please as they please no 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 there is a there is a okay there is a good criteria for interpretation if that if we consider th those criteria no one will uh, deviate from the pathway i uh, i ask you that you believe uh, do you believe in one god or uh, three god in, if a man interpret the Bible, he may reach to different. He, uh, Musabir, 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 wait, 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 Musabir. Please, please stick on the subject. Brother, seventy two, please. Brother, seventy two, please. Musabir, please stick on the subject. That is, Tangal, Tangal, Kadayathin, that that prayam, Patala, Viruma, Tangal, I subject is not there. Only Musabir, brother, can you all understand? I am telling you, this is a real meaning. This is a meaning. You are stating it. Ipa ninggal paraya, nangan yer meaning kita ilang korup pilih ada Allah Allah mai tika ria ana. Ninggal janggal odo paraya boleh, Allah orang Arabik pandai dina ider terodo paraya ni. Apa ninggal janggal cipti ya lah. Atas pra continue. Nana, nana paranya benda. Atas pra terodo paranya. Continue je tu. Guys, nana dah terodo paranya tu. Entahana Quran ini tu ilbo dega wajen ninggal ilah. Allah orang kumai. Sorry sorry, Musa berada itu kat dalam. Mak mina samseri, ada itu kat. No, guys, there is no problem. I would like to answer Brother Musavar here uh, for the question he brought, even if it's not the subject, but I will answer him. Uh, regarding the Trinity, Brother uh, Musavir, it's very difficult. And I'm saying this to you as a brother. It is very difficult for the Muslim to understand the Trinity because he is indoctrinated in Islam. What, am, why do, what does that mean? It means that in the Quran, the Quran itself teaches you about the, the Christianity. 
This is not possible. If I want to learn about Quran, I go and read the Quran. If I want to learn about Buddhism, I will go and read the books of Buddhism. The Quran cannot teach me about something else. And this is what the Quran is doing. The Quran is teaching the Trinity according to its own intellect, according to its own words. This is not the right thing. If I want to know about the Trinity, I will go and ask somebody who knows about the Trinity. I will read the books about Trinity. And this thing about the three gods, we don't believe in three gods. Christians do not believe in three gods. I will explain it to you in a very, very basic way. I know in the Quran, they say that we believe in three gods. This is false. Their God is one and he is unlimited. He is infinite. He is the beginning and he is the end. Me, for example, I am I. My job here is myself. I'll give you me as, as, as an example. I am an, a human being. I'm a person, one guy, one, one individual, one person. My thought, my words which are coming out of my mouth now, they come from my thought. Can I remove my thoughts from my words or can my words come away from my thoughts? No. They are the same thing. The words which come out of my mouth are produced by my thoughts and hence they come out as vocal or audio or expression or whatever. You cannot remove somebody's words out of his thoughts. Another example is me being a human being. My name is George, for example. I am a person, an individual. Tomorrow morning I have a son. Who came first, my son or me? This is a good question, who came first? My, we, are, we, are, we, we are the same, why? I am me and my son is my son, but I am the father, who came first, my son or the father? No, I was always I. When my son came, I became a father. Nothing changed. Before the father, it was the same me. When my son was born, I became a father. And before I, I was a father, I was a husband. I, I'm not doing three jobs. I'm the same person. Me, when I'm at work and my son is at school, it's the same person. I am a father. My son, my son is my son. I am a father and I am a husband. Are they three persons? Somebody in the house taking my place? It's the same person. I am a husband, I am a person, and I am also a father of a son. It's the same thing. It's very difficult. Okay, I don't say that. Uh, I cannot say that the other Christians may agree on this point. You have said no, so uh, just, I cannot. I am just using an example. Of course, there's many other examples. So you can say that uh, there is also. Uh, I I ask you. Uh, there is a verse in Matthew uh, on that. However, even uh, the only father knows. Nor the son, uh, not even the son, uh, like that. To understand so, that verse, to understand that. Okay, verse, okay. I said that. I say you that there is a differentiation between father and son because the son is uh, the son uh, does not know Musa about Afir, that. Musa Afir, Musa Afir, Musa Afir, Musa Afir, brother, Musa Afir, brother, 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 and then he can go and read the gospel and then he will understand it. No, Me, brother 72. Okay, we cannot say any fundamental issues that... He is not here to... Wait, wait, wait. Muzaffir, Muzaffir, wait. He is not here to understand Trinity because we have already clearly showed him that Quran does not have the authority to explain Trinity. But Quran in the nonsense has already done a blunder in... It does that. Yeah. And it does it in a wrong way. In a yeah, unfortunately, way. it does that. Quran was never supposed to explain Trinity, but it explained Trinity in a messed up way, which is not how it is supposed to be. Uh, Quran, uh, Trinity, man, sila kana ngi Bible li pogo. Asun bro, Asun bro, if he is going to Trinity, then he has to, he is supposed to explain his Tawhid also. So let us stop the discussion. Yeah, right now. Is yeah, we should one. not go so to Trinity right to now because. Yeah, because if we go to Trinity, then he would have to explain five, six ty different types of Tawheed and also, you know, all of that. So let's not go to that particular discussion. But uh, Brother 72, I would request if you can ask again that the same, you know, Alif Lam, that, that question, because we are still waiting to get an answer on that. You will never get an answer because they have no explanation for it. I'm very okay, sorry. okay. I, I, I say that. I say that. Even if you uh, ask what is my answer? Please hear. Please hear. 
Allah has already said that huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamat wa inna ummul kitaba ukhru mutashabihat and some verses are mutashabihat then those verses uh, uh, those verses are uh, something uh, so, sometimes people may people can have a choice to interpret that uh, verses so alif lam mim is the uh, verse is, is a verse example of those verses which uh, the scholars have a choice uh, to uh, give more interpretations or more descriptions uh, okay, but brother, we cannot say a precise a precise meaning okay we cannot say a precise meaning uh, to those words uh, to those words alif lam mim uh, or alif lam mim so uh, the different uh, scholars and if, it, and if it's mutashabihah so that, this one it's mutashabihah with which verse alif lam mim so the mutashabihah with which verse okay mutashabihah uh, means one of the meanings of mutashabihah is no, i know uh, i know what it means i know what it means but if this verse is mutashabihah with other verses which one is it okay in in uh, some verses in some verses there would would not be no more uh, no scope for interpretation because qul huwa allahu ahad allah is one uh, there is no okay, other scope, right there, scope for another interpretation right there. to say right that there. allah is two but some verses have its own scope for interpretation one second you said you are a professor in arabic language right hello no i uh, i i talk uh, i i knew arabic i know arabic okay no problem no problem my apologies you have knowledge of arabic language do you know what you said in right now allahu ahad what does ahad mean the ahad mean once one one no in arabic language the word ahad means <laughs> one of for example for example me uh, i have i have answer to that question in arabic language ahad usually ahad uh, can usually uh, can be usually used with ahaduhu or ahaduhum that is the uh, re, uh, that is the normal usage Correct. but Correct. allah is Correct. unique then Now then saying, uh, with the uniqueness of allah brother. let me finish let me explain it to you something when you say one like you just said god is one allah wahid wahid when you say ahad it means one of for example we have a classroom of uh, 20 students george is one of the 20 students so when you say allahu ahadun or allahu ahad he me it means in arabic this is not religion this is strictly language it means god is one of one of who my question is no of, no no ahaduhu or if if we add a mulaf or uh, mulaf ilayhi brother read the verse properly it says allah oh, ahad if we add ahad, one of no 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 with no. only ahad you you will not get that meaning but if we add to that ahad uh, some other mulaf ilayhi we say that uh, uh, let's not oh, add anything let's read the verse as it is uh, let's read the if verse if it is one it is. Okay, okay. If it is one, then the, then its meaning is the ahad the you uh, one unite uh, unite one. That is uh, what about uh, what we have to say about Allah. No. Ahad, Allah the ahad. unit one is wahid. The unit one is wahid. Okay, okay. Wahid. That is also uh, but but the wahidia of the uh, or unity of Allah is something unique. Then he used the unique word to describe that. if uh, the uh, one of uh, only means when there is an addition after ahad but this addition didn't occur then there is no scope uh, for uh, say so, the, so to say the meaning that the ahad together, Let, let's read the verse together please read the read the verse for me please what oh, yeah. <laughs> Let's read the verse together. Read the verse for me, please. Okay, okay, okay. I say that. Wa ilahu kum ilahu wahid. Your Lord is one Lord. Allah has said. Then we can understand no, 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 the interpretation. The other verse, the previous one. Allahu Akbar. Okay, 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 okay. How can we understand? How can we get a deeper understand for that? Uh, the usage of ahad in Quran uh, by looking. the aya wa ilahukum ilahu wahid then we will get a uh, stop right there that. stop right there this one specifically says wa ilahukum ilahu wahid but in the previous aya you are said ahadun ahad means one of 
and one of means no no i showed you that that i had been one it is it is a unique one okay you can uh, read the tafsir uh, the tafsir of uh, people or mufassirun which have high understanding without in arabic reading, language without they say that the, the, without reading the tafsir if you just read the ayah on itself without going to the tafsir just read the ayah on itself uh, this is just simple a uh, simple language basic uh, primary school, i ask you uh, i ask language. you where is the mulaf ilayhi or the, where is the conjunction in that ahad that is what i have to ask where is the conjunction what conjunction in there which verse uh, like of one of uh, there is a con- uh, conjunction or there is a mulaf ilayhi there should be a mulaf ilayhi ahaduhu aw ahaduhum ahaduhuma i uh, like that mulaf ilayhi is needed but this mulaf no, ilayhi the, 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 the word one is called wahid waw alif ha dal wahid waw alif ha dal what you are reading the previous verse in allah ahad it's alif ha dal ahad ahad min one of i don't know if if if, if um, you are confused or i don't know what to say really. I, i i also don't know that you have conf- you have confusion because i said that i established that uh, if uh, for giving uh, the meaning of one of there should be a mudaf ilay or or uh, le- the word like uh, one of example. people like people give me an example uh, but uh, there is no mudaf ilay you do, do you know mudaf ilay in arabic yeah give me an example please give me an example Uh, okay in quran allah says that waqala uh, ahaduhuma one of them both uh, one of them and now this uh, is a different word because so now I, it's plural now one uh, of the many so so, so i ask you that that that, that uh, they for giving uh, for giving ahad them uh, one of them we uh, for that meaning there should be oh, a more of ahaduhuma ahaduhuma, ahaduhuma. ahaduhuma ah. means one of that specific group ah, ah one of that oh, uh, no 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 ahadun oh. means generalizing one of many not no no no, no. Oh, oh oh for giving the meaning one of many there should be ahaduhum so, uh, understood there is no ahaduhum there is only ahad then it is a unique oneness that is what we are believing no scope okay, so, for that so what does the so what does the word ahad mean then what is the word ahad mean I had been the unique one okay can you give me the reference please then <clears throat> okay you can uh, you can check the uh, linguistic tafsirs of uh, the mufassirun that is what i have that is their study uh, you can check that um, uh, interpretation of muwahid uh, mufassirun that is what i have to say but the meaning of i had uh, the, uh, but it is evidently proved that there is no meaning of ahadu hum in the in the word it, uh, in the word ahad that is what i have to say sorry you are saying there is no meaning in the word ahad very good <laughs> it's a unique use of word then you can uh, use it in the uh, in denoting the unique oneness uh, of the god that is what i have to say what is the final result of this interaction no i'm i'm afraid i'll have to, otherwise they would not exist the word wahid which is a wow before the ahad if he's saying what he's saying that means the word wahid should not exist i i think that you have understand what i understood what i have said because i said that if uh, for giving the meaning of one of them there should be another word but in the case of ahad there uh, there we, we cannot see any other word then uh, there is not co- uh, scope for uh, saying that meaning but Uh, there is a uh, if you are doubtful in the meaning of ahad itself then uh, you can you can check another ayah uh, because uh, there is uh, also an ayah wa ilahukum ilahu wahid which uh, which states that your lord is one so uh, as i have said there is no scope for uh, saying that meaning and if you are doubtful in this 
uh, in the meaning of this like you are uh, questioning uh, i think then you are doubtful in that uh, then you can confirm that meaning by looking into wa ilahukum ilahu wahid okay yes in our word in our in our scriptures it's very clear it says wahid so why there is a difference yours is saying allah al ahad okay okay your scripture translation is another uh, the original uh, i ask you the what is the original what is what is the original usage that uh, sometimes it may be uh, uh, different uh, i don't uh, want to discuss on that okay ahad I don't know why he's continuously saying conjunctive and uh, conjunctive. It, uh, you know, I don't understand what he's trying to say. But the word ahad. He, <laughs> you have to word. understand. You have to understand, brother seven, brother the seventy-two. You have to understand. Unless you are one of of what of a group of many of of a, exactly of a one of three sixty, one of three sixty. And then, if you continue reading, you will see that also it says Allahu Asamad. I, I said 360 sounded the, uh, in that word. Muzaffir, Muzaffir, wait, Muzaffir, wait, Muzaffir, wait. Yeah, seventy-two. Uh, uh, actually, no, no, he was he was coming to something else. Seventy-two, uh, uh, you were saying about the other one. Allah, just Allah, I said just to just to 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 cream a big group in order to make it come. Then that was it. പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡിനെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് അഹദ് മറ്റേത് വാഹിദ് വാഹിദാണ് വാഹിദാണ് വൺ എന്ന വാക്കിന്റെ അക്ഷരം അല്ല അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് അതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിലും മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലും മനസ്സിലായത് പിന്നെ മുസാഫിർ അത് എന്തുവാ എന്തിനാണ് ആ വാക്കിൽ ഇപ്പോഴും ക്ലാരിറ്റി വരുത്താതത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാ പറയുന്നത് അഹദ് എന്നതിന് വൺ ഓഫ് എന്നുള്ള അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഹദുഹും അല്ലെങ്കിൽ അഹദുഹ അതിനൊരു അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ആ മുസാഫിർ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവി ദേവതകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലയോ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട മുസാഫിറെ മുസാഫിർ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം താങ്കൾ ഒരു ബോൺ അറബിക്കിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അയ്യോനോ നമ്മളിവിടെ താങ്കൾ അറബിയിൽ ജ്ഞാനമുള്ളയാളാണ് താങ്കൾ കേരളത്തിൽ അറബി പഠിച്ചയാളാണ് പക്ഷെ ഒരു ബോൺ ജന്മന അറബിയായ ജനിച്ചൊരു മനുഷ്യനോട് താങ്കൾ തർക്കിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരെയോ ഞങ്ങളോട് പറയും പോലെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും അല്ല അദ്ദേഹം മോയിജിനെ പരിശോധിക്കട്ടെ ഡിക്ഷണറി പരിശോധിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരാം ഈ ചർച്ചയിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അദ്ദേഹം അതിൽ വെറുതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ് അഹദുഹുമ അല്ലെങ്കിൽ അഹദുഹു എന്നൊക്കെ അതിന്റെ ശേഷം അല്ല അത് നിങ്ങളല്ലോ അപ്പോ നമ്മളൊരു ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയനെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയനെ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകനായ ദൈവമാണ് അതല്ല നിങ്ങള് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തോട് മൊയജമുൽ മാനി എന്നുള്ള ഡിക്ഷണറി നോക്കാൻ പറയൂ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇലാഹുക്കും എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിൽ ഉള്ള ആയത്താണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകനായ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളത് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്നതിനും ഏകൻ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 
യൂസേജ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു യുണൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഒന്നും പറയാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ എന്താ സംശയം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്തിൽ first question second what is uh, allah who samad means can you tell us okay qul huwa allah ahad means uh, what, what if we use the qul huwa allah ahad wahid if if uh, are, those two words are in same meaning but i say that there uh, that is the revealer is allah then uh, we we can say that there is no questioning why allah revealed so and so so that is the first primary answer but uh, secondary so wait, 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 wait 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 if allah is the one who is giving that particular verse then you have to know what allah means what allah meant when he gave that verse not what your meaning is so when allah know he was one among the 360 why are you making him as a unique god that is what first question then uh, now come I to ask you, what is the verse what is the verse which say that allah is the one of the uh, 360 who what is the verse one of the uh, saying that allah because, is one of 360 360 because uh, ahad means because ahad also means kul huwa allah ahadun ennu parayan endha artham i also say അള്ളാഹു അഹുദ്ദുൻ എന്നാണ് അല്ലി ക്ലാസ് ഒന്നിനകത്ത് അഹുദ്ദുൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുൽഹുവ അള്ളാഹു അഹുദ്ദുൻ എന്താണ് അഹുദ്ദുൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഇത് ഞാൻ കുറെ നേരം എന്ന വാക്കിനും അഹുദ്ദുൻ എന്ന വാക്കിനും അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാം താങ്കൾ അഹദ് എന്ന വാക്കിനും അഹുദ്ദുൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനും അർത്ഥം പറ അഹദ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഏകൻ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ടേം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിവൈൻ നോളജ് ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ട് കാരണം വാഹിദ് എന്നത് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കുൽഹുവ അല്ലാഹു അഹുദ്ദുൻ അതിനാണ് അർത്ഥം താങ്കൾ പറയുന്നു ഏകൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അഹദ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താണ് വാഹിദ് ഏകൻ എന്താണ് അതിൽ സംശയം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിവില്ല എന്നുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് താങ്കൾ അറിവുള്ള താങ്കൾ പറയൂ അഹദുൻ എന്ന വാക്കിനും അഹദ് എന്ന വാക്കിനും വാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനും അർത്ഥം എന്താണെന്ന് താങ്കളൊന്ന് പറയൂ ഒരു ചിത്രം പേര് കേൾക്കാൻ താങ്കളുടെ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല സർക്കസ് കൂടാരത്തില് ഉത്തരം പറയൂ അഹദുൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥവും അഹദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥവും വാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥവും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നേ ഓ ഈ സുഹൃത്ത് ഖുർആാനില് ഒരു അഹദുൻ എന്നുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തും അഹദുൻ എന്നുള്ള അടുത്ത് മാത്രല്ല മറ്റു തെന്മീനുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ തെന്മീൻ എന്നാണ് അതിന് പറയാം അത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയാം അവിടെ അഹദുൻ എന്ന് പറയ
എഴുതുന്നത് എഴുതുന്നത് അഹദിന് എഴുതും നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അഹദ്ന്ന് വായിക്കും അതായത് ആനയെന്ന് എഴുതുന്ന ആനി എന്ന് വായിക്കും അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അതായത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത അതായത് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട ഭാഷകൾ ഒന്നാണ് ഈ അറബിക് ഭാഷ താങ്കൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സാർക്കസം കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിലിപ്പോ എനിക്കൊരു ഞാനത് മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്കത് ആ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്ന വാക്കിനർത്ഥവും അഹദ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥവും വാഹിദ് എന്ന പറഞ്ഞ വാക്കിനർത്ഥവും താങ്കളൊന്ന് പറ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ഈ ഒരുപാട് സമയം അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചോദിക്കും ഇവിടെ നേരത്തെ ടോസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ അറബി ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് സെവന്റി ടു ബ്രദർ ർത്ഥവും താങ്കൾ അറബി അറിയാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറബി അറിയാത്തവരാണെന്ന് താങ്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു എനിക്ക് അറബ് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സെവന്റി ടു ബ്രദർ അറബ് നല്ലപോലെ അറിയാം കാരണം അറബി ഭാഷയിൽ ഒരു അറബ് വംശജനാണ് സോ പറഞ്ഞോളൂ <laughs> any any what any recitation of the holy quran ah uh, yes yes i yeah, ask you saying that have you heard have you heard uh, uh, the recitation of the of the quran ever that is what he is asking but see again musafir that is not the whole question he no, asked no, no, you no, no. Uh, oh, to yes, say yes i heard the recitation okay. of the quran I that is the thing day. so in the time of yeah. recitation uh, i ask i ask him in the time of recitation when we use tanwin ahadun Uh, in the uh, time of what in the time of saying we does not use the tanwin we we only say ahad aswamad we do, we do not use swamadu uh, we will not say that uh, like in english uh, in english there are many okay uh, musafir what is the meaning uh, no what is the meaning of what is the meaning of samad the samad uh, have different meanings some of the meanings are can you, uh, can you tell people. us can you tell us the meaning can you tell us the meaning that you understand of samad okay okay samad means everyone uh, rely upon him and he does not rely any uh, other people uh, any other his creatures adava ellavarum avane aashrayikunu avan aareyum aashrayikunnilla അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലോസഫി പിന്നെ അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഫുൾ പറയട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ആരും അള്ളാഹു ആരിലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അതാണ് സമ്മതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അല്ല അത് മാത്രല്ല സമ്മതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ അതിന്റെ അടക്ക് കയറി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു താങ്കളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതുവരെ മറുപടി വരും താങ്കൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലാതെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് മാനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ആർക്കും എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് ഇടുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തോട് വീണ്ടും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഒരു അർത്ഥം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് ബാക്ക് ചാനലിൽ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ഇടുന്നു താങ്കൾ ഇതേവരെ അതിന് മറുപടി തന്നിട്ടില്ല താങ്കൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറബ് അറിയത്തില്ല സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അറബ് അറിയത്തില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അറബ് അറിയാവുന്ന താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഫുള്ള് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം നിങ്ങള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഹതി എന്നതിന്റെയും വാഹതി എന്നതിന്റെയും ഏകത്വത്തിന്റെ മേലെ അറിയിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളാണ് അതില് വാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകൻ അഹതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകൻ പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് യൂസേജിന് അതിന്റേതായ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പഠനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉണ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് യൂസേജ് വന്നു എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇല്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഹദുഹും അല്ലെങ്കിൽ അഹദുഹു എന്ന് പറയണം അതാണ് എനിക്കുള്ള ആൻസർ അത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അഹദ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണെങ്കിലും മുസാബിയുടെ രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണെങ്കിലും ഖുർആാനിൽ ഓരോ അതല്ല അതല്ല അത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഹിദ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പറയും അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും വാഹിദ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പറയും നിങ്ങളുടെ ആ എന്താ പറയുക ഖുറാനി തിയോളജി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഖുർആാനി തിയോളജി അനുസരിച്ചിട്ട് അഹദ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം സാധാരണ ഗതിയില് മറ്റൊരു പദത്തോട് ചേർത്തിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അത് യൂൺ അഹദ് എന്നത് മറ്റൊരു പദത്തോട് ചേർക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അഹദുഹും അല്ലെങ്കിൽ അഹദുഹു എന്ന രീതിയിലാണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അഹദ് എന്നത് മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള രേഖത്വം അല്ല ഒരു യുണൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏകത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഷയിലുള്ള ഒരു യുണൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ദൈവത്തിന്റെ ഏകത്വത്തില് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അഹദ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം അവര് അന്നത്തെ മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ പോലും അഹദ് എന്ന് ദൈവം അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഖുർആാനിന്റെ സാഹിത്യത്തെയോ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയോ ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അവരങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പോലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് ആ വിഷയം ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പറയും അല്ല അതിപ്പോ ഒരു പദം ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം വാഹിദ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചത് തെറ്റാണ് കാരണം വാഹിദ് എന്ന് ഖുറാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകനായ ദൈവമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം എന്താ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഞാനും ഏകനാ എന്നെ പോലെ വേറൊരാളും ലോകത്തില്ല ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാളില്ല താങ്കളെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളില്ല അപ്പൊ താങ്കളും ഏകനാണ് ഞാൻ ഏകനാണ് എല്ലാവരും ഏകനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും ഇരട്ട രണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആരും ഇല്ലിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ഏകന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന്റെ ആ ആ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏകനാണ് ജെയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഏകനാണ് മുസാബിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഏകനാണ് ബൈക്ക് ഏകനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഏകനാണ് ഏകനാണ് അവർക്ക് തുല്യമായിട്ട് വേറെ ഒരു വ്യക്തിയും ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അള്ളാഹു ഏകന ഏകനാണ് അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വാഹിദ് എന്നത് കൊണ്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെയാണോ ഞാൻ ഏകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പോലെയാണോ അല്ല പറയട്ടെ ദിവ്യത്വത്തിൽ ഏകനാണ് കാരണം ഖുറാനിലുണ്ട് എന്ത് ലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ദൈവം മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല അപ്പൊ ആ ദിവ്യത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വമാണ് കാരണം അവനെ പോലെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് അള്ളാഹു അഹദ് വല മിക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവനെ പോലെ ഒരാളും ഇല്ല എന്ന് ഖുർആാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹും ഇല്ല എന്നും ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും ഏകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യത്വത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അത് ദിവ്യത്വം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആരും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ അത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥത്തിലോട അത് ഏതെങ്കിലും ഹദീസിലോ തഫ്സിലോ അത് ഏത് പണ്ഡിതനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ത് 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 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദിവ്യത്തി ദിവ്യത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ആ ആ ഏകത്വം ഏകത്വം എന്നുള്ളത് ആരാണ് ഈ സാഹബിമാരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്
ജസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ മനസ്സിന് എടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ആയത്തിന്റെ ഓർഡർ എന്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ ആ സാധനം എന്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടാം അല്ല ആ അതിനകത്തും ഒരു അഹുദിൻ ഉണ്ട് എന്താ അതിനകത്ത് അർത്ഥം ആ അഹുദിനകത്ത് ആ അഹുദിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താ എത്രാമത്തെ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പതിനഞ്ചിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ 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 അറുപത്തി ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് ആയത്തെ പതിനഞ്ചിന്റെ അറുപത്തഞ്ചില് എന്താ ഉള്ളത് ഒരാളും <laughs> 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 നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരും അപ്പൊ അവിടെ മിങ്കും എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഡിസ്കഷൻ ഫോർത്ത്ോ <laughs> ഫോർത്ത് <laughs> with her you are commanded sura 15 de 65 okay okay so apu uh, kodutirikkana uh, meaning english le kodutirikkana one off anna kodutirikkana akhadun one off no appo ningal nerthe paranaku al ahad nerthe ammulla paranaku al ahad ennarna kore kore oru standard undayirunnu kaaranam allahune cherthu parayumbol ellam al cherthu aanallo parana sadharana deiva sangalpana purudharanathina al uzza al manasa al laasa എന്നെ ചേർത്തും പറയാൻ പറ്റും അഹദ്ദുന്ന് അഹദ്ദുന്ന് അല്ല അഹദ്ദുന്ന് എന്നെ ചേർത്തും പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്നെ പോലെ വേറെ വ്യക്തി ഇല്ല ഞാൻ ഏകനാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വെറുതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളച്ചുടിക്കണം ആ സെവന്റി ടു ബ്രദർ അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊന്നും വളച്ചു പിടിച്ചിട്ടില്ല അഹദ്ദുൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം അവിടെ ഖുറാനെ തന്നെ വൺ ഓഫ് എന്നൊരു അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് understand ഓക്കെ 
the word ahad in arabic means one of ahad one of okay In okay, that okay. word, how it is? Someone of. Musafir, no mute. I'm calling you. Tangle, no mute. You please. And then it's a question now. And that. Please, can you answer? I'm sorry. Okay. Tangle, no mute. You. Okay. Musafir, in that uh, context, what? How, how it is explained? One among many are like how it is explained. Can you just uh, elaborate that? Okay. Okay. I interact with seventy-two. Musafir, no mute. Please, you. താങ്കളോടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ സെവന്റി ടു ബ്രദറിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സെവന്റി ടു ബ്രദർ ഗോഡ് യെസ് വാട്ട് ആർ യു ആസ്കിംഗ് മീ ഇൻ ദാറ്റ് വേൾഡ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ വൺ അമോങ് മെനി ആർ ലൈക് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ആഹദ് ഈസ് യൂസ്ഡ് കാൻ യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇൻ സ്കൂർ ഓഫ് 1565 ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് യു ഇറ്റ്സ് ലെറ്റ് മീ സീ ഹിയർ يلتفت منكم احد و ويت ا سوره 15 uh, 65 واتبع ادباركم ولا يلتفت منكم احد اتس ا سيم وورد احد وات ديفرنس از ذير فروم ذا بريفيوس فيرس اي دونت انديرستاند واتس ذا كويستشن اوكي اوكي اي اي لا ابرد ذا كويستشن سي هير ات از ذي ار ترانسليتنج از ون اوف but in surah 1121 it is one so the how is that di- different with this that is that is musafir to explain you can't you can't translate it as you wish the word means it uh, what it means you cannot translate it as it pleases you the word ahad means one of finished ala ala no, uh, i, no I ask you ma ma'ana wala yaltafit minkum ahadun uh, I ask you, seventy-two uh, brother. Well, I'll take it. None of, none, none of, none of, none of you. Well, I'll take it. None of you okay. turn yourself, turn yourself. Okay, okay. Then I, uh, I ask you, seventy-two brother. Uh, from where the meaning one of come? Uh, uh, minkum. From word minkum, the word one of minkum, comes. Minkum. Now the word minkum means a specific okay, okay. group. When you say, when you say, okay, okay. Well, I'll take. Well, I'll. No, no, no. Let me finish. When you say, when you say ahad, ahad means ahad, one no. of them. No, no. Ahad, the, 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 ahad minnakum means a specific group. Let's say you have two groups. You have group A and group B. Okay? No, and no. B. It is not. I, I say you that. What is the meaning of wala iltafit minkum ahadun? That is my question. That is the precise question. Uh, it is, uh, what, what is the meaning? Wala iltafit minkum ahadun. You Min-kum. see, if you translate it word by word, it will not make uh-huh. sense in English. But if you translate okay, the verse, okay. it is none of none of you, none of you turn your backs around. Uh-huh. Turn around. One of okay, you. Okay, okay. Ah, wala iltafit. Don't turn around. Minkum. Minkum means one of you. Okay. Ahadun. One. Uh, the mean one. Uh, the meaning of one uh, comes from ahadun. Okay. Uh, but one of means uh, minkum with adding minkum i uh, mean yeah, uh, i say you that ivade parayanullade avada wala iltafit minkum ahadun adava ningalil ninnu aarum thiriyirudhu avale ahad is brought after minkum the word okay okay only specifying okay. The, uh, out of the group the, because the word okay, okay. is brought after okay. now avada one la avada one is before and it does not specify a group minkum there is no minkum so if you use the word ahad on its own it means one of question mark one of what but now you are specifying and the word ahad comes after the word minkum <laughs> you i said that one of you wala yeltafit minkum ahadun ennu parnal avade ningalil ninnu aarum tirinju nokkiradu ennalla ningalil ninnu ennal artham kittunnathu ahadun ennadil nalla marichi minkum ennadil ninnane i say in english if the from you uh, the meaning of from you comes from minkum okay not from ahad that is what i have to say minkum means from you ahad is specifying ahad is only enforcing it's only enforcing the word minkum but now in the previous verse there is no minkum there is nothing there is just the word ahad in the previous verse inna allahu ahad so that is what i have to say that is what i have to say the one only ahad will not give the meaning of one of them one of what 
okay the only ahadi will not give the meaning of one of them but when we add uh, another word with that we will get that meaning okay that is what i have uh, uh, i have to say ഇദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്ററുപതിൽ ഒന്നാണ് ഈ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്ന് പുള്ളി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഇത് അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ സംഭവം ലോത്തി നബിയുടെ സമൂഹത്തോട് പറയാണെന്ത് നിങ്ങൾ ആ നാട് വിട്ടു പോകണം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും തിരിഞ്ഞു നടക്കരുത് അവിടെ അതാണ് അല്ലാതെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം അവിടെ ഗായ്സ് <laughs> but in arabic you cannot translate it literally it will not make sense so the word ahad is reinforcing the previous word minkum ahad of you one of you of the group because it's specifying a specific group it's reinforcing the group if you understand what i'm saying but in the previous verse the al isra you are using the word ahad and now the question mark comes if you use the word ahad on its own it means one of because there's it, it there's not specifying any specific group it's not specifying anything it's just saying ahad inna allahu ahad okay inna allahu ahad period okay what does that mean inna allahu ahad in god is one of one of what there is no other word to reinforce it there is he's not talking about a inna allahu ahad inna allahu ahadun min al ilah inna allahu ahad la ghair one one of nobody else inna allahu ahadun min al min al majmu'a god is one of the group inna allah there's there is nothing the word is used on its own it means strictly god is inna allahu ahad god is one of question mark or period that's it now it's up to you to 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 interpolate but in arabic if you interpret it as it is it strictly means god is one of and this now the question arises uh, it what is your misreading interpretation that is no it's uh, not my misreading interpretation and if you go to the tafsir the tafsir is going to the tafsir is going to tell you god is one god is the one god is the mighty god is this uh, the, the, but let's let's use arabic language here not not tafsir let's not go to the tafsir let's just stick to the basic no, primary i didn't rely on tafsir i didn't rely on tafsir no, 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 i'm I... saying i'm saying i'm saying uh, if if you go to the tafsir i know you didn't mention the tafsir but i'm saying if you go to the tafsir tafsir uh, whichever tafsir it will uh, it will claim god is one god is the almighty and so on but this is just basic primary school arabic uh, kin, um, uh, second class or third row arabic it's just, it's basic brother i have uh, answered already uh, the only the meaning of one of them uh, comes uh, if there is another addition it did not happen in the, se- in the second verse you use in the second verse you are using there is there is a word before uh, before ahad there is a word before ahad minnakum so it's it's restricting in a specific group and then the word ahad comes so according to that specific group one of you guys so it's saying basically none 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 of you none of you guys turn around because the, but the of word, you from comes where it comes after, no the word ahad comes after specifying a group but in the verse of al isra nothing is specified the word ahad is on its own when you say when you use ahad on its own it mean it, it's generalized one of ahad means only one of that's it nothing else it doesn't mean one it doesn't mean uh, anything else other than one of what is the what is the no he is reinterpreting i cannot agree with him okay one second one second one second musavarna karyam pidiyatiyo
പിടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരിടത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് അവിടെ അതെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പറയട്ടെ പറയട്ടെ മറ്റേടത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താ പറയാ പലരിൽ ഒരുവനെന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് പിടിയിട്ടോ അതെ പലതിൽ ഒരുവൻ എന്ന് പറയാന് അവിടെ അപ്പുറത്തൊരു വാക്ക് വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച അറബി ഭാഷ ഇദ്ദേഹം എന്താ അറബിയാ പറയണെന്നാവോ പലതിൽ ഒരുവൻ മിസ്ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആർക്കും പറ്റുമല്ലോ അതാണ് ഇപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നത് because it doesn't it doesn't it, we are not translating the word itself we are translating the sentence la yaltafit minnakum ahad aw la yaltafit ahad minnakum it's the same thing one of you guys or one of you because here the two words are reinforcing each other but in the previous verse there is no minnakum there is no uh, group it doesn't specify anything if you understand what i'm saying it's just using the word ahad the word ahad on its own without being reinforced by another word it means one of la yaltafit ahad as long as there is no remove, remove the word minnakum let's remove the word minnakum okay as long as there is no the word uh, kum or whom then we uh, we cannot put, uh, say that the meaning is uh, that no, one of i can okay? still use it is still correct grammatically it's correct i can say for example la yaltafit ahad la yaltafit ahadun لا يلتفت احد what does that mean لا يلتفت احد let's remove the word منكم let's use just لا يلتفت احد what does that mean okay it is only used in the time of nfe okay it no, is but uh, i'm asking a specific question now muzaffar if i use which is grammatically okay. correct if i take the word منكم away and i use just لا يلتفت احد what does that mean and please be honest well i uh, if i use wala yaltafit wahidu minkum what is the meaning no 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 la yaltafit ahad let's use this word la yaltafit ahad surah 1565 remove the word minnakum uh, i apologize just temp- temporarily just use yaltafit ahad la uh, sorry la yaltafit wala yaltafit ahad ahadun wala yaltafit ahadun what does it mean <laughs> wala yaltafit wahid means wala yaltafit no 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 there is no wow here there is no wow okay okay if we use ahadun if you use wala yaltafit wahid minkum then what would be the meaning i'm speci- i'm talking about this specific verse don't change the verse leave it as it is just remove the word minnakum wala yaltafit ahadun wala yaltafit ahad what does it mean what is the confusion in that if a man say that there is no confusion it is arabic i can use it i can use it uh, uh, grammatically correct wala yaltafit ahad la yaltafit ahad means none, none of you turn around none of you who there's many there's many because ahad is one of ahad specifies uh, uh, one uh, it doesn't specify one person in particular Do you you can only use this sentence wala yaltafit ahadun when you are talking about the group brother sounded to two people or more i think he left you guys understand what i where i'm trying to get here guys Does yeah, yeah we understand? understood we because, understood you are right yeah because he's saying he what does it wala yaltafit wahidun wahidun is also correct but wahidun is saying no no nobody turns not even one turns around واحد is specifying a figure one number wala yaltafit wahidun 
Here you are saying, well, if you remove the word minnakum, you will say, wala yaltafit ahadun, which is still grammatically correct. But it's now, who? Who are you talking about? One guy, two guys, three? Wahidun, one of. One of the group. More than two, basically. Yeah. So thank you, 72. I think uh, we have to wind up this more, this room. Actually, it is almost now more than a half day. So we have to wind up this room. So I think almost all the people in the speaker panel has already spoke. Uh, 72, for the time being, I'm just uh, switching my language to Malayalam. ഉച്ചക്ക്മ്പേ <laughs> 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 ഓക്കെ ആർക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് എൻഡ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ഒരുപാട് <laughs> 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 So you're welcome god bless everybody god bless you all thank, thank you 72 Jews thank you welcome and everybody you. but i please 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 i strongly recommend to everybody in this room do not trust me do not trust anyone in this room the books are available please read the books please read the books and make sure the sources are authentic sources because there's a lot of copies out there there's a lot of uh, people uh, uh, writing things knowingly and unknowingly some people they don't do it purposely they think they have knowledge some of them but in, in fact they do not have knowledge but please please and ask many questions as many many questions as you are do not be embarrassed because this is uh, this is we're talking about god we're talking about afterlife on earth we are here for a temporary time we will live 70 years 80 years 90 years god give you all long life but after that when we die it is over it is finished it is the only time for us to become uh, uh, eligible to go into the kingdom of the father so don't be shy there is no such thing as a stupid question ask as many questions as you want even if the people will laugh in your face uh, paul the disciple was tortured he was spat on he walked half of his life barefoot in the snow he was thrown into prison but as as you can see uh, paul the disciple is an example of how uh, a person can be strong so please do not believe anyone in this room including myself do your research and read the books the truth and you will find the truth in the books jesus said fatishnu fi kutub find me in the books thank you and god bless all of you christian yeah, Muslims, there is 72 i will just put it to everybody for, uh, i will translate it for our islamic friends uh, സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളോട് ബ്രദർ സെവൻറ്റി ടു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ വിശ്വസിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തുക അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാകും അത് നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായി തീരുമെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ നൈസ് വേർഡ്സ് see uh, brother 72 and copy came here and uh, had a wonderful time actually so well, we are able to convey that actually what exactly is islam and its faith to you guys because actually you got from the arabic background you're able to give much clear picture to the people because actually the followers of uh, uh, the, the muslims which they don't know what exactly the deepest matters and the and the, and the reality so you've done it very well and uh, brother copy also did amazing job what you are doing definitely going to be that plus and it's amazing so let's we'll catch up more in our uh, our english room also so we'll we'll try to conduct over here also in our malayalam uh, room also thanks so much thanks for who are just watching us please follow Uh, our english group christian apologia and our malayalam group uh, the steer resource of pedro over 
and thanks so much thanks so much for uh, all of you appo ellavarum evadulla ellavarum vannena nanni okay avada appurathu sabayile lokam nu oru club inathu oru program nadakkunnundu ningal ellavarum angotu varuvan vendi njan aahvanam cheyunu christians nadilulla oru cult ne എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടേക്ക് വരിക ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്സ് വൺ സെക്കൻഡ് ബ്രദർ സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ് യുവർ വാല്യൂബിൾ ടൈം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഞാൻ